ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് ബ്രീഫിംഗ് സോ ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദി ഹിന്ദു സോ ഹിന്ദു ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രിൻസ് പോയിന്റ് ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം നോളജ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്പേസ് മ്യൂസിയം ടു ബി റൈഡി ഇൻ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് സോ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതൊരു ജോയിൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ ജോയിൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കേരള ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ദി കേരള ഗവൺമെൻറ് and vikram sarabhai space center okay so we are going to do a joint project kudiyana adanu nodi manasilavittu in kerala government and vikram sarabhai space center so it means in build cheyunnathu it's built in tiruvannathapuram okay kerala tiruvannathapuram kerala 18 maasathil completed aagum ennanu paranjirikkunnathu 18 months okay karangal manasilakkeyikka next just a political editorial and the governor's move is dangerous unconstitutional okay so governor no more dangerous and unconstitutional and varan namak ram the governor of tamil nadu okay so governor of tamil nadu by r n ravi and they do v santa balaji one minister adey thene council of ministers in them dismiss it okay okay adey tamil nadu la council of ministers la oru aalayirun adey thene they dismiss it appo chief minister ആരും തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്മിസലിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അബിയൻസിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ചെയ്ത ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തമിഴ്നാടുവിലെ ഗവർണർ ഓക്കെ തമിഴ്നാടുവിലെ ഈ ഒരു ഗവർണർ ഈ ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തതിന് എന്താ റീസൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം കുറച്ച് റീസൺസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് മനുഷ്യ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it will impact whatever the adversely impact chain what will impact the due process of law okay due process of law impact cheyum ennana adey parathu pole thanne endengil or fair investigation vannu kaynal endeyum angana or fair investigation vannu kaynal endeyum constitutional mess a state illulla constitutional machinery ne break down cheyala chance undu ennana adey paranjathu okay adondana njangal adey dismiss cheyunnana governor at tn tv paranjirikkana appo constitution endana ee oru kaaryathil parayunnathu what does the constitution say about this matter ee oru matter ne kurichu endana constitution parayunnathu okay the government action ennu parayunnathu ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിക്കോസ് ഗവർണറിന് ബിക്കോസ് ഗവർണർ ഡസ്ൻ ഹാവ് ദി പവർ ഗവർണറിന് ആ പവർ ഇല്ല ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഗവർണർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇല്ല ഓക്കെ സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അടുക്ക വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവർണർ ആണ് പക്ഷേ ഓൺ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസോട് കൂടി കോൺസിക്യൂൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസ് വേണമെന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ചെയ്യുക അടുക്കൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും വാട്ട് വി നീഡ് വി നീഡ് ദി അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വിത്ത് ദി നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിക്കൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ ഗവർണർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസ്മിസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ സബ് ക്ലോസ് വൺ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണറിന് ഒരു ആളിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഗവർണറെ പ്ലഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യാനും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഗവർണർ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സബ് ക്ലോസ് ഫൈവ് പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ ഗവർണറിനെ തീരുമാനിക്കാം ഇങ്ങനത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സിന്റെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി അവർ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ ഗവർണറുണ്ട് ഗവർണറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം
പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് വർക്കും ഗവ ഗവർണറിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ആരുടെ അഡ്വൈസ് വേണം ഗവർണറിന് അഡ്വൈസ് എടുക്കണം ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ഹി നീഡ്സ് ദി ഹെൽപ്പ് ഗവർണർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് സഹായം വേണം കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രഷർ ഓഫ് ഡോക്ടറിംഗ് പ്രഷർ ഡോക്ടർ എന്ന സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി പ്രഷർ ഡോക്ടറിംഗ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്മിസൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ മിനിസ്റ്ററിനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്ലഷറിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഗവർണറിന് പ്ലഷറിന് ഗവർണറിന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരാളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാദം എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഷംഷീർ സിംഗ് versus the state of the punjab in 1974 ee oru case la supreme court rule cheyathu governor's powers limited aanu okay governor's power is limited governor's power limited aanu adhole thanne avarku മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പവേഴ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ നബാം റാബി വസ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലും ഈ കാര്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺ സോറി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതാണ് സോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാതെ ഗവർണർ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്യുവർലി അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജിയോ പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി പലതവണ എടുത്തു പറയാം സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഗവർണർ ഗവർണർ ഫോളോ ചെയ്യണം തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഓർഡർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ജി എസ് ടു ഐ ആറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എട്ടുകൾ ആണ് ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ടൈസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓക്കെ സോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എണ്ണം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്സിൽ കീ പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അത് അത് ക്ലോസ്ലി ആഫ്രിക്കയായിട്ട് നല്ലൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പോട് കൂടി ടൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്സിൽ ഉയരുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോസ്ലി ആഫ്രിക്കയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നാണ് ഉതർപ്പെടുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ആഫ്രി ആഫ്രിക്കയിലെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ആദ്യം ഔദ്യോഗിക സംസാരിക്കുന്നത് സോ റീജിയണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസി പീസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിയോപ്യ സുഡാൻ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ പ്രോഗ്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രോഗ്രസ് മെയ്ഡ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നു എത്തിയോപ്യയിലും സുഡാനിലും സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലും എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസർജൻസിയും എത്നിക് വയലൻസും ടെറിസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡെമോക്രസിയും പീസും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാൻ വന്നാൽ പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ പാറ്റേഴ്സിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണമാണ്
ഈ ആഫ്രിക്കയുമായിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡേറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുഡ് വില്ല് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി പിരിയോഡിക്കലി അവരുടെ ആഫ്രിക്ക പോളിസി റിവ്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആവശ്യമായ ചേഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫോക്കസോടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോക്കസോട് കൂടി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി നീഡ് ടു റിവ്യൂ ആഫ്രിക്ക പോളിസി ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക റിലേഷൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഓതർ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പറയുവാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കോപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഓതർ സംസാരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കോപ്പറേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കോപ്പറേഷൻ എന്ത് വെച്ച് സംസാരം ഈ റിപ്പോർട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സമ്മിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ്സും ഹോൾഡ് ഹെൽഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഹോൾഡ് റെഗുലർ സമ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയലോഗ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ഫോറം സമ്മിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് വേറെയും വേറെയും സമ്മിറ്റ്സും ഡയലോഗ്സ് നടത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ ജി ട്വന്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഇൻ ടു ദി ജി ട്വന്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കോപ്പറേഷൻ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കോപ്പറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി നീഡ് ഇൻക്രീസ് ദി കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ദി കോപ്പറേഷൻ അതായത് കൗണ്ടർ ടെററിസം മാരിറ്റൈം സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻസ് കൂട്ടണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്കണോമിക് മേഖലകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും ഒരു ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം മോർ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു ആഫ്രിക്ക കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആഫ്രിക്കക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ട്രേഡ് ഇനി ഫർദർ ഡോളർ നയൻ നയൻറ്റി ബില്യൺ വരെ ഇൻക്രീസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് പോടാം ഈ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും അവരുടെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡേസ് കൂട്ടുക ഇന്ത്യൻസിന് ആഫ്രിക്കയിൽ പഠിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കുക അതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റെക്കമെൻഡ് 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 ഈ റിപ്പോർട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ടൈമിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉടനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഉടനെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ടൈസ് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഉള്ള വേറൊരു ന്യൂസ് ആണ് ഇന്ത്യ പാക്സ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ റൂളിംഗ് ഫേവറിംഗ് ദി ഫിലിപ്പൈൻസ് ഇൻ സൌത്ത് ചൈനാസി ഓക്കെ സോ മിസ്റ്റർ മനാലോ ദ സെക്യൂരിറ്റി സോറി ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദി ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റിന് വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയും ഫിലിപ്പൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ടൈസിന്റെ കാര്യം ടൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പം സൗത്ത് ചൈനാസിയിലുള്ള ചൈന സൗത്ത് ചൈനസ്
RB duration decision. Okay. Randarthi Padimunele, South China Sea, the Eurovision, and they do Philippines a matter permanent court or permanent court of arbitration. Like a hundred and Arthi Padimunel, Eurovision, Edu Court Lake Boy, permanent court of arbitration. Like a Indido, South China Sea, Lola, Euro dispute in a car in a course, China or a dispute in a Philippines. Arbitral tribunal, that is unclos in under unclose. Okay, unclos in the United Nations law and see on okay. Now, within the under law, tribunal, arbitral tribunal under this tribunal under lendi do a very uh sovereign they could ruling on uh, Chetu. Our key rulings in the rain of the Philippines in a fair for China for China for another nine dash lines. Okay, China or Nyangak historical art of the rights under nine dash lines, but she unclose or no Ningal Parne nine dash lines or another unclose Parne or to polar than contrary and other polar than a unclose Parne geographical limit in upper man Ningal Parin, your borderlines on the very Parner. Other tribunal Parno China a construction of other polar and artificial islands will have presence some other polar structures or kill our year of legal style year of our legal status like Condonilla March our exclusive economic zone in London than a chair but other exclusive economic zone year is only China condon than a China counter and the building under the China and construction or a very kill exclusive economic zone in the China condon jam but the lay in the lack of vector my thaniana. Coda the other parnera. Pin a tribunal parno, China action unclosed in the Euro United Nation Comprehensive Law on the Seas and Waran year Nema Tinte Purna Matula violation on other our little Philippines in the Philippines in a Matra Matula economic zone. Okay, Philippines in economic zone, our fishing temporary ban chitu. Chinese vessel ne Philippines easily in them, fish in a garatil, our own in the chill. Chinese vessel out of fish chitu. Other polar ne. Traditional at all, Filipino fishermen, traditional fish and salangal, our little, our boy, artificial islands, Philippine authority, the permission, other than the Nurbican Shamicho, other Lankan coral reef ecosystem damage and So, other than Lam Parna, unclosed nether at all, Kangar and Lana, Tedrigan, no, Parner, no, okay. So, here to other one of the Navarin, the Philippines, the year of Randar Pazana rolling. Back either can India or Nunca name of Polo GM on a Paranigan. But she in the Kondana, code of conduct negotiated China Garatil, or code of conduct. Or a code of conduct negotiated in the Kondana, even very difficult is facing in the China, Asian countries, and it's a difficult to face in the China. China and the Randal the Padanar, the arbitral award and the Nal and Void and the China rejected. Other than the end of the solution, China then Vadwal and South China Seal, our assertions put to Kondrigiana. Other than the mutually agreeable solution, Kandurikan, while I think I'm pressing Kriton. Uru mutually agreeable. Solution. Run to the solution because China, South China Sea, China assertions put the country in the correct in the Okay, Pinan or another ASEAN countries in a different at all views on all of them. Other than our views in Mila, or Tilme reviews in Mila, other issue on Pinan or another board of conduct on the Varana Kairi, or Tilkari the Matra, address the Kairi, or a variety of details in address here. Other the Puru seed at a grand ship's the milk collation on the Indiana. In a moon, a third part of all at a bottle. Up our kid binding on in Muna Madara is the letter but I'll our kid in the gym. No reward carrying a wish him conduct create him at the top. So our carrying good is the London Nala Cairo, then Manslaka. So I don't know, you difficulty ever facing the India Marine and Dark Padna, Philippines in favor of the Marine and Dark Padna rolling number of forty M. Nana, India, Paranaka, Manslaka. Next, Prince Point of Lord Newsana Center invites recommendations from the public to curb. Tomato prices, okay. So, center ideas to Jerikian, public recommendations and ideas to Jerikian, and then tomato prices in a curb. Tomato prices of Kurikon Rikan Kalaral. E prices in a cork and petty one, general order to Jerikian. So, Indian government put that to lunch in the Indian Tomato prices in a grand challenge. 
ഹാക്കത്തോൺ ടൊമാറ്റോ ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ച് ഹാക്കത്തോൺ ന്യൂഡൽഹിയിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോ പറഞ്ഞ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പുതിയതായിട്ട് ലാഞ്ച് ചെയ്ത കോൺട്രസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പല സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫഷണൽസ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐഡിയ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ വാല്യൂ ചെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ affairs in collaboration with ministry of education okay manasilakko okay appo എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും വൈ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ റീസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് എങ്കിലും ഒന്നൂടെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സീസൺ പ്ലാന്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സീസൺസ് ഈ ഒരു സൈക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേരിയേഷൻസും ആണ് പ്രൈമറിലി ടൊമാറ്റോയുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടാനുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്തുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഓക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തടസ്സം വേറൊരു റീസൺ ആണ് ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ക്രോപ്പ് ഡാമേജ് ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണ് പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കും നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ ടിഷ്യൂ നോംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് പാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓൺലൈൻ അഡ്വെർട്ടൈസ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ സോ ചൈ സെൻറ്റർ ഓൺലൈൻ അഡ്വെർട്ടൈസ്മെന്റ്സിലുള്ള ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോംസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ അഡ്വെർട്ടൈസ്മെന്റ്സ് കാണുന്നവരാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് എന്താണെന്ന് സോ ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഇതിനെയാണ് യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ഒരു ഈ ഒരു എലമെന്റ്സിനാണ് ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് സോ ഈ ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബയസെസ്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് യൂസറിനെ കൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചോയ്സിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ യൂസർ സെൻറ്റർഡ് ആയിട്ടുള്ള യു ഐ ഡിസൈൻ സെൻറ്ററിൽ ആ ഡിസൈനറുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം യൂസറിനെ കൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അൺഎത്തിക്കലാണ് ഓക്കെ വളരെ അൺഎത്തിക്കലാണ് കാരണം നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർനെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡർ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വരെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്ന ആ കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ എംപ്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനായിരിക്കും അത് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം യൂസ് ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനോട് യൂസറിൻ്റെ റൈറ്റ് ഒരു ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ആ റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അവരെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ആ ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അയാൾ മനസ്സിലാക്കാതാണ് ആ സർവീസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ടെക്നിക് ആണ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ മിസ് ഡയറക്ഷൻ ടെക്നിക് എന്താണ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ മിസ് ഡയറക്ഷൻ ടെക്നിക്കിനകത്ത് വിഷ്വൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജസിനെ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ചോയ്സിലേക്ക് ഒരു യൂസറിനെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോമിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ വളരെ വലുതായിട്ട് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷനെ വളരെ വലുതായിട്ട് നല്ല കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് എഴുതി വെക്കും എന്നാൽ നോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവലോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ട് ഇവിടെയോ വല്ലതും ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ആയക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂലിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഷാങ്കായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഷാങ്കായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷാങ്കായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ പെർമനൻറ്റ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ organization okay manasilaka okay so adupolane idu or eurasian political economic and security alliance nokka namukku parayam establish cheyathu 2001 lana ipo currently idine 8 member states aanu ullathu okay 8 member states adu organization china india kazakhstan കിർഗിസ്ഥാൻ റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർ ഒബ്സേർവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ഒബ്സേർവർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഫോർ ഒബ്സേർവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദ ആർ afghanistan iran and mongolia okay manasila ke ini india and pakistan okay india and 2017 la join cheyadu pakistan 2017 la join cheyidikkanu okay so iran na ipo observer state aanu nalgirikkunnathu so ini permanent member aayittu eduthirikkum ennaanu paranjirikkunnathu ഓക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ജി എസ് ടി ഐ എന്ന വേറൊരു ന്യൂസ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ ഐ എം എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ലൈഫ് ടൈം കിട്ടിയിരിക്കാൻ ഡോളർ ത്രീ ബില്യൺ ബെയിൽ ഔട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ എം എഫിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രളിഫ് പോയിന്റ് വേറെ ന്യൂസ് ആണ് മെയ് കോർ സെക്ടർ ഗ്രോത്ത് പ്ലേസ് ബ്രേക്സ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഡിക്ലൈൻ മെഷർ ചെയ്തത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സിന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ദി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഐ സി ഐ ഓക്കെ സോ ഇത് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മെഷർ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ കോൾ crude oil natural gas refinery product fertilizers steel and cement okay manasilaka ee or compilation ee index um cheyina daarana ennu kondu manasilaka by office of the economic അഡ്വൈസർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ബേസ് ഇയർ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഇയർ എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം സോറി കാരണം യു പി എസ് സി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വേറെ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സോറി ഇന്ത്യ ഫിസിക്കൽ ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡെബിറ്റ് വൈസ് ഡോളർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ബില്ലിൽ നിന്നാണ് ആർ ബി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെബിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂടി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഡോളർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ബില്ലൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ ആറിൽ ജി എസ് ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എഡിറ്റുകളാണ് ജസ്റ്റിസ് നോട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ദി യു സി സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ പക്ഷെ അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് കൺട്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് മാറ്ററിന് എപ്പോഴും കെയർഫുൾ കൺസൾട്രേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡും മിസ് റെപ്രസെന്റഡും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്
എന്നാണ് ഓദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എയിം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം കെയർഫുള്ളി കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സെൻസിറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷൻ വരുന്നതെന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യൂസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സേവ് സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ അണ്ടർ ദി പാർട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം നോട്ട് കോമൺ സിവിൽ കോഡ് ഓക്കെ യൂണിഫോം നോട്ട് കോമൺ നോട്ട് കോമൺ സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കോമൺ സിവിൽ കോഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കും എൻഡവർ ടു സെക്യൂരിറ്റി എൻഡവർ ടു സെക്യൂറിറ്റി ഓക്കെ എൻഡവർ ടു സെക്യൂരിറ്റി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എൻഡവർ ടു സെക്യൂർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രമിക്കുക ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോറിന് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സെവനുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി സെവനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മേക്കേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഗ്രാജ്വലിയാണ് വേണ്ടത് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന കാര്യം ഗ്രാജ്വലി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാം ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി സെവനായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിഫോമിറ്റി ഗ്രാജ്വലി ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇയേഴ്സിൻ്റെ കണക്കിൽ ഒരുപാട് ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡൗറി പ്രോഹിബിഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു സോ യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു ഒറ്റടിക്കൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലോസ് എല്ലാം തന്നെ പേഴ്സണൽ ലോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ലോസിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി യു സി സി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലോ ആയിട്ട് ഇൻകമ്പാറ്റിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ചോദിച്ചാൽ ഓദർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ മിസ് പെർസ്പെഷൻ അതൊരു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് എന്ന് ഓദർ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് യു സി സി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലോ അബോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു മിസ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത് എന്നാൽ ഓതന്റിക്കായിട്ടുള്ള വേർഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് എൻറ്റയർലി ഇൻകമ്പാറ്റിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതായത് പുതിയ നിയമമായിട്ട് എൻറ്റയർലി ഒത്തുപോകത്തില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ സാറ്റിറ്റി ആണ് റെക്കമെൻഡ് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വാല്യൂവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇസ്ലാമിക് നിയമം എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ അയ്യർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിയമം ഡിവോഴ്സ് ലോ ഇസ്ലാമിൽ ഡിവോഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് മാരേജിന്റെ ഇൻ ഇറവിറ്റബിൾ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസ് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലും ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നും ഓദറായ തഹർ മഹമ്മൂദ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഒരു യു സി സി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് യു സി സി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓദർ പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നല്ലധികം അക്ലൈം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലീഗൽ അക്കാഡമിയൻസ് ഓക്കെ ലീഗലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അക്കാഡമിക്സ് ഓരോ മതത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല
നെക്സ്റ്റ് ജി എസ് ടി അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫോർ തോട്ട് ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫോർ തോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം വെനസ്ഡേ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു യൂറിയ സബ്സിഡി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ യൂണിയൻ സബ്സിഡി യൂറിയയുടെ സബ്സിഡി സ്കീം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഈ ഒരു സെയിം പ്രൈസിന് തന്നെ ഫാമേഴ്സിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂറിയയുടെ സബ്സിഡി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ക്രോർ ആണ് യൂറ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ യൂറിയയുടെ സെയിൽസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യൂറിയയുടെ സെയിൽ ഇന്ത്യയിൽ യൂറിയയുടെ വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ ടൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് ആണ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ ടൺസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാക്സിമം റീക്കൽ പ്രൈസ് യൂറിയയുടെ അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പെർ ടൺ ആട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും മാറ്റം വന്നിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇത് രണ്ട് ഫാക്ടുകളാണ് ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇഷ്യൂ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള നീം കോട്ടിംഗ് ബാഗിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അമ്പത് കിലോയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാനോ യൂറിയ ലോഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെന്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും യൂറിയയുടെ കൺസെപ്ഷൻ യൂറിയയുടെ യൂസ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് യൂറിയയുടെ യൂസ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിൽസ് ഫിഫ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഫാമേഴ്സ് അതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് യൂറിയനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ക്രോപ്പ് ഈൽഡിനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിളവിനെ ബാധിക്കും അത് കിട്ടുന്നതും ബാധിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് കുറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസ് സെക്ടറിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നോട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗവൺമെൻറ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നീമ് കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാഗിന്റെ സൈസ് അമ്പത് കിലോയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ കുറവ് അതുപോലെ ഞാനോ യൂറിയ കൊണ്ടു എന്നിട്ട് പോലും യൂറിയയുടെ അളവ് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ മോദി ഗവൺമെന്റ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ് സൾഫർ കോട്ടഡ് യൂറിയ സൾഫർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂറിയ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക്കൽ വിലക്കുറവായിരിക്കും എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഫെർട്ടിലൈസറിനെ കാട്ടിയും സാധാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കാട്ടിയും വളരെയധികം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂറിയൻ ഒരു ക്യാരിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സൾഫറിൽ സൾഫർ ക്രോപ്സ് എത്തി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ തെറ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂറിയ ഡി അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റും അതുപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കമ്പോഡിറ്റീവ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡറി അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ട് ഫ്രീലി കോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം അവർ ഫ്രീലി കോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ അതിന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇപ്പം നീം കോട്ടഡൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് അതിന് പകരം സൾഫർ കോട്ടഡ് യൂറിയ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്നതിനും ഫാമേഴ്സിന് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫാമേഴ്സിന് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൊടുക്കുക ഫർദർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസ് അതായത് നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസോട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോർട്ടിഫൈഡ് അല്ലെങ്ക
line aanu oru imaginary line aanu okay extend cheynathu extends from north pole to south pole appo idil paranjirikkunnathu 23.5 degrees 23.5 degrees tilted aanu nammude earth okay പക്ഷെ ഈ ടിൽട്ട് ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ ഈ സൈക്കിളിന് അത് ടിൽട്ട് എന്താണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് വൺ മുതൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ പോൾസും ആക്സിസും എന്താണ് നാച്ചുറലി ഷിഫ്റ്റ് ആകാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് പോളാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ഡിപ്ലേഷനും ഈ ഒരു എർത്ത് ആക്സിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടീം ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് എർത്തിന്റെ ആക്സിസിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സും അതുപോലെ ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ഐസ് ഷീറ്റും മെൽറ്റ് ആക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് glaciers ice in greenland greenland le ice ini 2021 le ഒരു സ്റ്റഡി പറഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം മുതൽ ആ ഒരു സമയം വെച്ച് കമ്പയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിനകത്ത് ടിൽട്ടിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഷിഫ്റ്റിനകത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിനകത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സഹായിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് റൊട്ടേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചു ആ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പോളിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ മെമ്മറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ക്രിട്ടിക്കൽ മെമ്മറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യ എന്താണ് മിനിയൽ സെക്യൂരിറ്റി പാർട്ടർഷിപ്പ് ഒക്കെ ചോദിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് മൂവിൽ സെന്റർ ഏകദേശം ഇപ്പം മുപ്പത് മുപ്പത് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനിയൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയം കോബാൾട്ട് നിക്കൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ടിൻ ആൻഡ് കോപ്പർ ഈ മിനറൽസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് സോ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് വാട്ട് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഒരു മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മിനർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിസ്ക് ഓഫ് സപ്ലൈ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു സപ്ലൈക്കകത്ത് ഷോർട്ടേജിനകത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് സപ്ലൈ ഷോർട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എക്കണോമിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി എക്കണോമി എക്കണോമിയിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹൈ ആണ് സാധാരണ റോ മെറ്റീരിയലിനെ കാട്ടി വളരെയധികം ഇതിന്റെ സപ്ലൈ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമി വളരെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സപ്ലൈ ഷോർട്ടേജ് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കുറവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ വളരെയധികം പൊട്ടൻഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള മിനറൽസ് അതായത് ലിത്തിയം ഗ്രാഫൈറ്റ് കോപാൾ ടൈറ്റാനിയം റേർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഹൈടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിഫൻസിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഗവ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി മുപ്പത് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈൻസ് ഓട്ടോ ടീം ഓൺ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പാനൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് തന്നെ ഒരു ത്രീ സ്റ്റേജ് അസസ്മെന്
ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻസ് ഏത് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ റീസെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്രിട്ടിക്കൽ മീൻസ് എം എസ് പി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് വാച്ച് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പി പിന്നെ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്